సైన్స్ చాప్టర్ నెంబర్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ దిస్ లెసన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సో లెట్ సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎయిర్ లెట్స్ రీకాల్ విచ్ ఆర్ ద గ్యాసెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎయిర్ వై ఈజ్ ఎయిర్ కాల్డ్ అ హోమోజినియస్ మిక్స్చర్ హవేమధ్ये कोणते वायू आहेत सगळ्यांना तर माहित आहे हवा हे एक वायूंचं मिश्रण आहे सो एअर इज अ मिक्सचर सो विच गॅसेस आर प्रेझेंट दॅट इज नायट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड अँड सम इनर्ट गॅसेस आर प्रेझेंट इन एअर सो वाय इज एअर कॉल्ड अ होमोजिनियस मिक्सचर त्याला होमोजिनियस मिक्सचर असं का म्हटलेलं आहे बिकॉज as air is a mixture we cannot separate this gases from air have to he vayu apan separate karu shakat nahi ani mhanun tannach homogeneous mixture asa mhantlela ahe why what are the uses of various gases in air ata have madhe he je gases ahet kiwa have cha aplyala kay kay upayog hoto ta nakki j aplyala breathing sathi hoto for a combustion for a Uh, or we can say respiration for burning purpose for filling the air in uh, tires balloons we require air so there is a lot of uses of air to us so let's see the properties of air air is all around us we cannot see it yet we feel the presence of air when we inhale air is taken in through the nose if we blow on our hand through our lips we can feel the air hawa hi aplya bhuti ahe aplyala hawa disat nahi parantu havech astitva matra aplyala janavto apan jeva hawa naka vate inhale karto atmade ghetu exhale karto janiv purvak jeva hya kruti apan karto tevha aplyala havech astitva janavto kiwa apan othan dware jar apan hawa funkli tevha sudha aplyala हवेची जाणीव होते आता आपल्याला पाहिजे आहेत प्रॉपर्टीज तर सगळ्यात पहिली प्रॉपर्टी आहे एअर हॅज अ मास अँड वेट हवेला वस्तुमान पण आहे आणि हवेला वजन पण आहे तर त्यासाठी एक छोटासा प्रयोग पुस्तकामध्ये दिलेला आहे एक स्टिक घ्यायची काठी घ्यायची त्याला मधोमध एक दोरा बांधायचा आहे आणि त्याच्या बाजूला दोन ठिकाणी दोन फुगे बांधायचे आहेत समान आकाराचे आणि ते बरोबर बांधून ठेवायचे सेम साईजचे पाहिजे आणि ती जी स्टिक आहे ती हॉरिझॉन्टल राहील अशा पद्धतीने लटकवून ठेवायची आता एक बलून काढा आणि तो हवेने पूर्ण भरून एक मिनिम मॅक्झिमम हवा त्या एका साईडच्या बलूनमध्ये भरा आणि ती स्टिक तुम्ही लटकवून ठेवा और यू कॅन हँग इट वॉट यू कॅन ऑब्झर्व द प्रिवियसली वेन बोथ द बलून्स वेअर इन फ्लॅट द स्टिक वेअर हॉरिझॉन्टल बट वेन वी ब्लो द एअर इन वन बलून दॅट द स्टिक डज नॉट रिमेन हॉरिझॉन्टल ती जी काठी आहे ती आता एका बाजूला झुकलेली दिसते याचाच अर्थ जेव्हा दोनही बलून्समध्ये हवा नव्हती तेव्हा त्यांचं वजन सारखं होतं पण जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये हवा भरली म्हणजे एक वस्तुमान आपण त्याच्यामध्ये ॲड केलं आणि म्हणून ती स्टिक एका बाजूला झालेली आहे सो इट रिफ्लेक्ट्स दॅट एअर हॅज अ मास अँड वेट नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज द एअर हॅज अ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आता हे सांगण्यासाठी एक छोटासा प्रयोग आहे तुम्हाला आकृतीमध्ये दिसेल एक सिरिंज आहे तिला हे नाही आहे इंजेक्शनची सिरिंज आहे तिला निडल नाही आहे आता या सिरिंज जेव्हा आपण हे करत असतो दॅट आपण जेव्हा वापरतो त्याचा जो पिस्टन असतो त्याचं ऑब्झर्वेशन करा द पिस्टन कॅन बी पुल्ड इझिली आउट द पिस्टन दॅन रिमेन्स इन द पोझिशन इवन इफ यू लेट इट गो आपण तो पिस्टन बाहेर इझिली ओढू शकतो आणि तो तसाच बाहेर ओढून ठेवला तो तसाही राहू शकतो now close the inlet of the hole of the syringe tightly with your thumb and pull the piston and let it go 
Is the force required to pull out the piston more or less than before? Does the piston remain as it is after you let it go? मजे आता जेव अपन नॉर्मली अपन तैर जेव ये के इनलेट बंद ना इजीली पिस्टन खोल पुल करत हो तो पोजिशन मधे राहत होता पेव अपन इनलेट बंद करतो व्हाट यू ऑब्जर्व अपने पिस्टन ओढ़ाला फोर्स लगतो तो पिस्टन फोर्सफुली अपन जेव बाहर आतो आव सोड़ो तो ऑटोमैटिकली पिस्टन आतमे अपने जाना दसतो तो हे का इट इज बिकॉज ऑफ द ऐटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन पुलिंग द पिस्टन विथ द हेल्प ऑफ विथ द इनलेट होल ऑफ द सीरिंज क्लोज मोर स्पेस बिकम्स अवेलेबल टू द एयर इन द एयर इन द सीरिंज एंड इट बिकम्स रेरिफाइड ऐज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सीरिंज इज लोअर्ड कंपेरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज व्हेरी हाई दैट इज वाय वेन द पुल आउट पिस्टन इज रिलीज इट इज इमिजिएटली पुस्ट एन If this experiment is repeated, holding the syringe in different positions like vertical, horizontal, or inclined, the piston is found to go into the same extent in all the cases. From this, we can infer that atmospheric pressure is same in all directions. When you say that, when we have an inlet band, when we have a piston, we have pull it. So, then we have to apply the force of the force. So, when we have त्याला फोर्सफुली बाहेर करत होतो तेव्हा आतमध्ये जागा आत जेवढीही हवा होती त्या हवेला जास्त जागा निर्माण होत होती आणि जास्त जागा निर्माण झाली आणि त्यामुळे हवा ही काय झाली विरळ विरळ झाली रेरिफाईड झाली आणि त्या मानाने म्हणजेच आतल्या त्या सिरिंजमध्ये असणाऱ्या हवेचं प्रेशर हे कमी झालं कम्पॅरेटिव्हली बाहेरच्या हवेचं प्रेशर जास्त झालं आणि म्हणून जेव्हा आपण बाहेर पिस्टन ओढायलाही फोर्स लागला जेव्हा आपण तो सोडून दिला तेव्हा ऑटोमॅटिकली बाहेरच्या हवेच्या दाबामुळे तो पिस्टन आतमध्ये ढकलला गेला आणि आपण ही पोझिशन उभी आडवी तिरकी कशीही केली तरीसुद्धा इनलेट बंद करून जर आपण पिस्टन ओढलं तर तो पिस्टन आत जाणार आहे कारण आतमध्ये हवेचा दाब हा कमी आहे त्या मानाने बाहेरच्या हवेचा दाब हा जास्त आहे आणि म्हणून तो पिस्टन ऑटोमॅटिकली आतमध्ये जातो सो द मॉलिक्युल्स ऑफ द गॅसेस इन द एअर आर इन कॉन्स्टंट मोशन वेन दीज मॉलिक्युल्स स्ट्राईक अ बॉडी दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन दॅट बॉडी दिस इज द प्रेशर ऑफ एअर दॅट वी कॉल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आता हवेतले जे गॅसेस आहेत त्याचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते सतत गतिमान आहे त्यांना गती आहे दे आर इन मोशन अँड वेन दीज मॉलिक्युल स्ट्राईक ते जेव्हा एखाद्या बॉडीला स्ट्राईक होतात जेव्हा त्या सिरिंजमध्ये ते हवा जाते तेव्हा तिथे ते काय करतात प्रेशर तयार करतात आणि यालाच आपण म्हणतो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सो वी हॅव सीन द थ्री प्रॉपर्टीज दॅट इज एअर हॅज अ मास एअर हॅज अ वेट एअर हॅज अ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन्स find out is there any atmospheric pressure on moon chandravarti atmospheric pressure ahe ka tar nakkis nahi hai karan chandravarti hawe cha avaran nahi so there is no atmospheric pressure on the moon do you know under ordinary conditions the atmospheric pressure at sea level is about 1,1400 newtons per square meter it can be measured with the help of a barometer As we go higher above the sea level, atmospheric pressure decreases. आता हा जो हवेचा दाब आहे तो बॅरोमीटर या उपकरणाच्या साह्याने मोजला जातो दॅट यू कॅन सी त्याचबरोबर त्याचं युनिट आहे न्यूटन्स पर स्क्वेअर मीटर युनिट आहे आणि एका स्क्वेअर मीटरला जितकं प्रेशर असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूटन्स पर स्क्वेअर मीटर आता हे न्यूटन प एका स्क्वेअर मीटरला किती प्रेशर असतं तर एक लाख एक हजार चारशे न्यूटन्स पर स्क्वेअर मीटर 
एका स्क्वेअर मीटरला किती आहे तर एक लाख एक हजार चारशे न्यूटन इतकं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं आणि जसं जसं हे कुठे असतं तर समुद्र सपाटीजवळ म्हणजे आपण प्रेशर हवेचं मोजताना जो सपाट पृष्ठभाग जो आपण स्टँडर्ड काउंट करतो ती असते समुद्र सपाटी त्यामुळं सी लेवलला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं एक लाख एक हजार चारशे न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर अँड ॲज वी गो अबाव द सी लेवल द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस जसं जसं आपण समुद्र सपाटीपासून उंच जाऊ तसं तसं हे प्रेशर कमी होत जातं कारण जसं जसं आपण उंच जातो तसं हवेचं आवरण सुद्धा विरळ होत जातं आता एक छोटासा गंमत म्हणून प्रयोग तुम्ही नक्कीच करू शकता एक पाण्यानं भरलेलं ग्लास घ्यायचं आणि एक कार्डबोर्ड घ्यायचं आणि त्या कार्ड तो कार्डबोर्ड त्या ग्ला ग्लासवर ठेवायचा आणि तो ग्लास उलटा करायचा वॉट यू कॅन ऑब्झर्व तर लगेचच तो पुठ्ठा खाली पडत नाही इव्हन आपण हात सोडला तरी हे का झालं तर जेव्हा आपण ग्लास पाण्याने भरलेला उलटा करतो आणि कार्डबोर्डवरचा हात सोडतो तेव्हा खालून असणारं जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ते काय करतं त्या कार्डबोर्डला पुश करतं वर आणि म्हणून तो पुठ्ठा पडत नाही इट इज बिकॉज ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अ ग्रेट सायंटिस्ट इन सेवन्टीन ट्वेंटी सिक्स द स्वीडिश सायंटिस्ट डॅनियल बर्नोली पुट फॉर द इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल दॅट द प्रेशर ऑफ द एअर डिक्रीजेस वेन इट्स वेलॉसिटी इन्क्रीजेस वाईल द प्रेशर ऑफ द एअर इन्क्रीजेस वेन द वेलॉसिटी डिक्रीजेस पहा हवेचा चौथा सिद्धांत सांगितलेला आहे स्वीडिश सायंटिस्ट डॅनियल बर्नोली यांनी वॉट इज द प्रिन्सिपल द प्रेशर ऑफ द एअर डिक्रीजेस वेन इट्स वेलॉसिटी इन्क्रीज म्हणजे हवेचा वेग वाढला की हवेचा दाब कमी झाला हवे हवेची वेलॉसिटी कमी झाली हवेचा दाब वाढला इफ अ बॉडी इज मुव्हिंग थ्रू द एअर द एअर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अँड देन द एअर इन दॅट सराउंडिंग फ्लोज रॅपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर म्हणजे पहा समजा हवेतून एक गाडी वेगवान चाललेली आहे येस तिथे काय झालेलं आहे देर इज अ वेलॉसिटी देर इज अ स्पीड आणि त्या स्पीडमुळे हवेचा दाब हा कमी झालेला आहे कोणत्या दिशेने तर इट इज परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन म्हणजे जी मोशनची डायरेक्शन आहे त्याच्या परपेंडिक्युलर हवेचा दाब हा कमी झालेला असतो अँड एअर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर देन फ्लोज देअर मग तिथून जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे हवा ही वाहिली जाते हे सांगण्यासाठी एक खूप सोपा प्रयोग दिलेला आहे यू कॅन ऑब्झर्व इन द डायग्रॅम टेक सम वॉटर इन अ प्लास्टिक कप अँड होल्ड अ स्ट्रॉ ऑफ राईट इन इट अँड होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ अनादर स्ट्रॉ नियर द अप्पर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ अँड परपेंडिक्युलर टू दॅट स्ट्रॉ तुम्हाला यू कॅन सी दॅट कन्स्ट्रक्शन इन द डायग्रॅम नाव यू ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ You will see a fountain of water. Why did this happen? Why the fountain has created there? It is because of the Bernoulli's fourth principle of air that the velocity of the air increases, air pressure decreases and it decreases in the direction of the motion perpendicular to the direction of the motion. Paha. On blowing through the straw, the air at its open end is pushed away and hence the pressure of the air at the opening goes down tithe funklyamule tya straw cha varcha bajula havecha pressure he kami zalela ahe as the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than the atmospheric pressure the water in the cup is pushed from where the pressure is higher टू वेअर इट इज लोअर दॅट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन म्हणजे स्ट्रॉच्या तिथे फुंकल्यामुळे तिथे एअर प्रेशर कमी झालं आणि म्हणून आतमध्ये कपमध्ये जे एअर प्रेशर जास्त आहे तिथून ह 
हवा ही बाहेर ढकलली गेली आणि म्हणून हायर प्रेशरकडून लोअर प्रेशरकडे ते हवेबरोबर पाणीसुद्धा वर उडालं आणि म्हणून आपल्याला ते फाऊंटन म्हणजे कारंजे दिसतं द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हाय ब्लो द हायर विल बी द मा फाऊंटन सो दिस स्ट्रॉ फाऊंटन वर्स ऑन द बर्नोलीज प्रिन्सिपल म्हणजे परपेंडिक्युलर डिरेक्शनला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तिथे आपण एअर ब्लो केली सो देर इज अ वेलॉसिटी टू द एअर वेलॉसिटी वाढली परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला प्रेशर कमी झालं आणि त्या प्रेशरमुळे त्या ग्लासातून पाणी हे हायर प्रेशरकडून लोअर प्रेशरकडे पुश झालं आणि तिथे कारंज तयार झालं